안녕하세요. 여러분이 눈 감고 엉덩이를 재봉하는 그날까지 자꾸박의 달슨입니다. 영상부터 먼저 보고 갈게요. 오늘은 코튼빌 협찬 디즈니 원단이고요. 오늘 아이템은 음, 초보이신 분들이 막 재봉을 시작하신 분들이 열심히 뭔가를 만들고 싶은데 쉬운 거는 좀 한정되어 있거든요. 그래서 직선 받기만으로 쉽게 응용할 수 있는 작품이 뭐가 있을까 고민 고민하다가 예전에 일본 여행 갔을 때 책에서 본 기억이 나서 제작하게 됐어요. 같은 사이즈의 안감 두 장, 겉감 두 장, 23cm, 18cm 필요하고요. 솜 심지 4온스 솜을 썼어요. 그리고 원단에 솜을 잘 붙이기 위해서 양면 접착 심지를 활용했어요. 처음엔 그래서 장갑을 하나 만들려고 하다가 안감, 겉감 사이즈가 똑같은 직사각형이기 때문에 제가 얼마나 쉬운지 보여드리려고 2시간 만에 3개를 만들었어요. 정말 쉽겠죠? 원단의 안쪽에 먼저 양면 접착 심지를 올려놓고 솜 심지 4온스를 위에 올립니다. 솜은 시접을 제외하고 올렸어요. 두꺼워서요. 이 상태에서 뒤집어 다림질만 하면 두꺼운 4온스 솜도 얼마나 잘 붙게요. 특히 초보이신 분들이 솜 심지를 다리미로 다릴 때 온도 조절 잘 못하셔서 달라붙고 뭐 눌러붙기도 하고 그러잖아요. 이렇게 접착 심지 활용하시면 아주 유용해요. 보세요. 이렇게 같은 사이즈의 안감과 겉감 미리 다 오려놓고요. 그때그때 그때 매치를 했어요. 그래서 이번 코튼빌 원단 3장과 배색 원단으로 초록색 원단 한 장을 겉감으로 사용할 거예요. 안감의 한쪽 겉면에 고리를 고정을 시켜놓고요. 우선 시접 부분에서 고정을 시켰어요. 그런 다음에 겉과 겉을 마주해서 안감에 위쪽을 먼저 연결을 합니다. 그리고 겉감도 같은 방법으로 위쪽을 연결해 줍니다. 연결한 겉감과 안감을 다리미로 잘 정돈한 다음에 안감의 겉과 겉감의 겉이 서로 마주하게 붙여주세요. 이때 포인트는 장갑의 경계가 명확 해야 예쁘니까 포인트를 잘 맞춰주세요. 이 포인트만 잘 맞춰주셔도요. 80%는 완성이에요. 보이시죠? 이렇게 겉감과 안감의 포인트를 잘 맞추셔서 집게나 핀으로 고정을 하신 다음에 이제 안감 쪽에 솜 때문에 두꺼우니까요. 적어도 한 7cm 정도 창구멍을 내주세요. 그리고 모두 봉제를 해주세요. 창구멍 부분에서는 되돌아받기 하셔서 띄우셔야 돼요. 한번 해볼게요. 
땅구멍을 제외하고 모두 봉제가 끝났다면 이렇게 모서리 부분 터지지 않도록 조심하시면서 시접 부분을 오려주시고요. 나머지 직선 부분 시접도 5mm만 남기고 모두 오려주었어요. 그런 다음에 창구멍을 활용해서 뒤집어 주시면 이런 모양이 나오겠죠. 그러면 방금 뒤집어 준 창구멍을 시접을 잘 다듬으셔서 위에 상치마듯이 막아주세요. 창구멍까지 모두 마무리 하셨으면 이제 안감과 겉감을 경계가 명확하도록 잘 맞추신 다음에 안감을 잘 정돈해서 넣어주세요. 그러면 이런 모양이 되겠죠. 근데 손목 부분을 상침하지 않아도 엄지와 나머지 손가락들을 분리하듯이 벙어리 장갑처럼 가운데만 한번 직선 박게 해주시면요. 엄지 부분이 분리가 되어서 일반 주방 장갑처럼 물건을 잡을 때 아주 편리해요. 엄지와 검지의 경계가 되는 그 포인트까지 직선 박기로 박아주시면 이렇게 완성이 됩니다. 근데 하다가 요 재밌을 것 같더라고요. 그래서 다섯 손가락을 다 한번 봉제해 봤어요. 장갑 느낌도 나고 예쁘죠? 그런데 <웃음> 제 손가락이 생각보다 두껍더라고요. 안에 사우스 솜까지 들어가서 이래서 계획이 중요한 거예요. 쉬우니까 여러분 꼭 만들어 보세요.